Либерально-демократической партии России исполняется 20 лет. Это самая старая партия новой России. С момента ее рождения радикальные несколько раз поменялись страна, власть, политическое устройство государства. И почти все это время ЛДПР находилась в оппозиции к действующей власти. Двадцать лет в политике – это эпоха. Что сделано? Что упущено? Что предстоит сделать ЛДПР? Владимир Вольф, все начиналось здесь, в 87 году. Да. С... Помните, как это было? Ну вот Арбат стал он пешеходным. Угу. Первые два-три года здесь именно приходили погулять все. Угу. Появились какие-то вот кафе нового типа, какие-то вот латошники стояли, иногда музыканты здесь выступали. Но самое главное, что это самый центр Москвы, и люди могли здесь просто гулять. Ну и здесь стали проходить вот эти какие-то, их нельзя было назвать митингами, просто Стихийные стояли люди, да. человек 20. Проходишь мимо, смотришь, стоят люди, и какой-то товарищ что-то рассказывает. Я тоже ходил, смотрел, гулял, с кем-то был. Подхожу вот один раз к группе, послушал, им вопрос задают. Я его не знаю, этого человека. Я тоже задал вопрос. Он начал отвечать, говорю, неправильно. Первый человек сказал неправильно. Все повернули голову. Кто такой вообще? Почему? А вы чем занимались тогда? Я работал, юрисконсульт, значит, в издательстве «Мир». Работа такая тихая, издаем литературу, там авторские договора, поставка бумаги, арбитраж. Нет избирательной кампании в издательстве «Мир». Ни в чем не участвуем, ничего не проводим. И опять какой лозунг? Некого выдвигать. В этом случае я и, 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 да, иногда и иду на то, чтобы сказать, что я готов свою контуру выдвинуть, чтобы этот лозунг убрать, так сказать, убрать эту причину, что некого выдвигать. Пожалуйста, есть желающие выдвинуть свою кандидатуру. Мы не говорим долой, ни в коем случае. Дело не в том, чтобы спасать партию, спасать экономику надо, наши с вами жизни спасать. А мы опять ищем пути, как бы спасти партию, как спасти лидера. Да наплевать нужно на то, чтобы кому-то будет плохо. Надо, чтобы стране было хорошо, понимаете? 20 лет назад, здесь же на Арбате, я тоже выступал. Просто люди спрашивали вопрос. И я им тогда говорил, что КПСС, она устарела, она не сможет управлять. И демократы, которые хвалятся тем, что они проведут реформы, и мы все станем богатой культурной страной, они тоже действуют неправильно, что это будет обман. И я предлагал третью силу от ЛДПР. Вот прошло 20 лет. Теперь вы видите, что все наши обращения к вам 20 лет назад оказались правильными. Вы стали жить богаче? Нет. Стала страна более свободной, чем 20 лет назад? Нет. Безопасность. Даже, наверное, ухудшилось. У вас слепая вера в президента Фрэнси. Мы не правительство. Вы еще не можете понять, что есть партия, которая правит, она одна сегодня. Была КПСС, сегодня Единая Россия. И в правительстве нас нет. И мы не президенты. И вот такое, как бы, не совсем правильное понимание верховной власти, вы никак не можете разобраться с, с политическими партиями. Вам кажется, что все это одно и то же, и что все виноваты. А что нужно сделать, чтобы было лучше? Что вы должны научиться голосовать. Сегодня у ЛДПР 40 депутатов в Государственной Думе, 41 фракция в региональных парламентах и более 2000 местных отделений по всей стране. А тогда, в 1989 году, несмотря на все радужное и боевое настроение новоиспеченных политиков, никто ведь не мог представить, что новая для СССР партия проживет такую долгую жизнь и будет реально влиять на историю страны. Друзья, я вас всех поздравляю с открытием первого учредительного съезда Либерально-демократической партии Советского Союза. Слово для доклада предоставляются председателю Либерально-демократической партии Владимиру Жириновскому. Ну, я еще раз хочу поздравить всех, кто пришел. Мы считаем этот день как день праздничный. Считаем, что он в какой-то степени имеет особенное историческое значение лишь в том смысле, что впервые через 73 года в Москве, в столице нашей Родины, открыто, легально, без всяких препятствий на свой съезд 
смогли собраться участники совершенно новой политической партии. А уже прошел год, уже 89-й. И в декабре мы вот просто учительная группа провозглашаем учреждение партии. Там 5-6 человек. А в марте опять чисто историческое везение. Мы назначили съезд месяца через 2 частей наш готовить. А 16 марта Верховный Совет СССР принимает, знаете, убирает статью 6 из Конституции. Все. Юридически в стране разрешается многопартийность. А у нас съезд 31 марта. Уже назначен. С большим трудом я пробиваю здание. Оповещаем, приглашаем. И, конечно, это бум информационный. Все каналы к нам. Кто-то решил, что это как бы сверху э, санкционировано. И вот с того дня, 31 марта 90 -го года, это уже нас повела пресса. Вот мы сейчас беседуем с, на учредительном съезде Либеральной демократической партии Советского Союза с руководителями партии Владимиром Жириновским и Владимиром Богачевым. В чем отличие, скажем, вашей программы от программы, от платформы КПСС? Коренное отличие в том принципе – это деидеологизация. Мы против того, чтобы в стране, в обществе господствовала какая-то одна идеология, и вообще, чтобы идеология была как господствующий фактор. Правильно я понимаю, что ЛДПР – это уже была существующая структура, когда вы туда пришли? Но это не было партии. Они отка откалывались от разных. Там, где не получалось. Но идея и название кому принадлежит? Идея мне. Сперва у меня был проект «Социал-демократическая партия». Угу. И даже первая программа так называлась «Социал-демократическая партия». И программа ее. Программа осталась. Но потом я чувствую, что идет критика левой идеологии. Как бы КПСС все критикуют. Я думаю, что же мы будем так близко стоять? Ну да, что срочно. Зачем же опять от нас скажут, вот новые левые КБ. Угу. Я слышу, я знаю, на Западе там эти консерваторы, христиане, либеральные демократы. Ну христианская как-то религиозный фактор. Как-то страна еще атеистическая была. Угу. Консерваторы нам, брод, как-то казалось, что это такое близко к КПСС, КПСС или как-то да. э, не то, что хотят народы. Ну, люди хотят изменения, а мы снова, скажем, консерваторы. Я решил, что вот либеральный демократизм это как бы то, чего никогда не было. И нигде не фигурировало. То есть мне нравилось, что нигде это никак у нас не фигурировало. Mm -hmm. То есть чистое название, на которое никто не претендует. Сегодня в Министерстве юстиции СССР зарегистрирована еще одна общественно-политическая организация – Либерально-демократическая партия Советского Союза. Мне было приятно сегодня подчеркнуть тот факт, что сделан реальный шаг – к многопартийности на всесоюзном уровне. Я подчеркиваю, потому что в республиках у нас есть партии. Но либерально-демократическая партия, которая сегодня зарегистрирована в нашем министерстве, это вторая после КПСС партия, которая выходит, вышла на всесоюзную арену и получила полный юридический статус. Первичные организации партии созданы по всей территории Советского Союза, от Молдавии до Камчатки. И мы имеем наших активистов в 13 союзных республиках. Общий числе состав около 17 тысяч членов партии. Я уверен, что вот с момента регистрации начнется рост партии, поскольку во многих регионах люди колебались, сомневались. Теперь же в этом плане все препоны сняты. И цель партии – создание правового государства. Это единственная цель. Мы сейчас посмотрим несколько сюжетов из регионов. Да. Давайте посмотрим первый сюжет. ЛДПР провело в первую очередь э, политика самого э, Жириновского. Вот. Он мне очень сильно нравится. Молодые семьи. Это очень актуально в наше время. Потому что я тоже не за горами скоро, может быть, выйду замуж, буду рожать детей. А политика э, ЛДПР мне как бы нравится и его идеи тоже. Вот вам дню города, 
Отправиться в ЛДПР, Волжская городская ЛДПР, это мои самые лучшие друзья. Самые лучшие, ага. Вольфович сказал, что мы Россию поднимем с колен. А мы вас вчера видели. Видели. По мы вас видели по телевизору. Я видела, я говорю, вот, вы приехали к нам из Москвы человек. Прям обрадовалась, говорю, слава Богу. Мы же в Йом никого не видели вот из Государственной Думы. Вы первый у нас. Дмитрий здесь бьется за вас, за всех. Будь здоров. Простите. Молодой, инициативный. Сколько уже полезного сделал здесь для жителей? Как вам нравится, как Волжское отделение партии работает? Да, отлично, отлично. Я прямо был поражен, когда в газету взял и почитал в газете. Там написано, что не знаю, кто вы, наверное. Да, да. А, ну, ну, смотри, говорю, вот один единственный человек, который нашел время, добился, ведь время-то ладно, но добился, что сам президент счел нужно поговорить. Ну, конечно, пообещал. Но ответил что-нибудь. Но работают пока в этом направлении. Да, работают. Это, это, конечно, это хорошо. Я думаю, что сдвинем. сдвинем. Сейчас вот Александр Геннадьевич выключили. Да, это наш не координатор так просто, областной. Не так просто, вы хорошие. Да. Там же эти, как их, единоросы, это, как их сказать так, культурно, негодяи. негодяи. Яркий лидер не может быть неинтересен, поэтому любой, любому возрасту подходит Владимир Вольфович, это и молодежь, это и пенсионеры. И сегодня мы были с вами у 80-летнего ветерана, который душеничает в председателе партии. Поэтому, на мой взгляд, дело не в возрасте, дело просто в личности. Личность всегда интересна. Маленький город. Да. Вот там характерная была ситуация. Uh -huh. Они победили в городскую думу э, пять лет назад. Uh -huh. э, 12, э, 9 человек избрали председателя гордумы от ЛДПР. Что делает Единая Россия? Под дулом пистолета 7 человек выводят из фракции ЛДПР свою и избирают своего председателя гордумы. Ребята молодые. То есть переманивают просто? Да как переманивают? Шантаж. Если не перейдете, закроем весь бизнес, все поломаем. Ребята только начали заниматься бизнесом, только они окрепли, у них есть перспектива, молодые, город молодой. И они вот влились в эту новую экономику, Говорит, все поломаем, в тюрьму посадим. Где бы мы ни победили, они силой все это переделывают. Каково им там на местах? Страшно, это герои наши, в поселении, в деревне, в маленьком городе, и они, люди эти, за нашу честность. Ветеран-пенсионер сказал... Это же я сказал лозунг. Я подниму Россию с колен. Это был 91 год. Теперь они везде этот лозунг, лозунг употребляют. Мы поднимем Россию с колен. Чего же не поднимаете? 20 лет у власти находитесь. К началу 90-х, на излете перестройки, в стране разваливалось все. В том числе и сама страна. Можно ли было тогда сохранить Советский Союз? Вопрос отдельный. Но путь 1991 года ЛДПР поддержала именно потому, что увидела в нем не попытку реставрации тоталитаризма, а единственный способ избежать развала. В партийной литературе ЛДПР те события называются августовским государственным переворотом Ельцина. Потом были Беловежские соглашения, и СССР развалился окончательно. Я бы хотел, чтобы было принято постановление, в котором был поставлен вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к подготовке проекта Беловецких соглашений. Они являются депутатами нынешнего парламента. Бурбулис, где он? Нету в зале, уже боится, уже ушел, он знал, что я уже сюда пришел с наручниками. Вот, что ждет его Бурбулиса. Вот, они на Россию надели наручники, мы оденем на вдохновитель этого Беловецкого соглашения. Депутат Шахрай здесь. Можно арестовать прямо в зале, здесь заседание Государственной Дупы. Депутат Козырев нету, депутат Гайдар уже сбежал. Помните это ГЧП? Сидят люди за столом и говорят внятные, правильные, понятные всем вещи. Прекращайте разваливать раз... страну, давайте вернем все, зерно туда, лес туда. Это все вот, ну, основа того, что они хотели. Я... В то время не мог знать, что 
единственная партия в России, которая поддержала не ГКЧП, а идеи, которые они препарировали и пытались донести до людей. Это была ЛДПР. С Владимиром Вольфовичем Жириновским я познакомился в самый горячий период, 19 августа 1991 года. В то время я был началь... начальник политического дела специальных частей военно-космических сил. Расстроенный тем, что никаких решений нет, я ехал на своей машине, подъехал в гостинице «Москва». Смотрю, тол толпа такая стоит. Думаю, интересно, потому что ГКЧП и так далее. Значит, я вышел, смотрю, Владимир Вольфович, значит, с помощниками со своими на табуретке стоит, чтобы выделиться... Мы встретились, он говорит, чем занимайся? Я говорю, все, практически уволен. Значит, все, говорит Михаил Иванович, я поручаю тебе парторганизацию Москвы и Московской области. Я в ЛДПР, с лидером ЛДПР познакомился в 91 году. То есть, мне, в общем-то, впечатлила именно то, та позиция, которую он занял в августе. 1991 года, то есть это были не просто слова, за этими словами я увидел человека очень глубокого, глубоко мыслящего, то есть настоящего патриота своей Родины. Сенсационной победе ЛДПР на думских выборах 93 -го года предшествовала первая президентская кампания Жириновского в 91 году. Партия тогда называлась еще либеральной демократической партией Советского Союза, и борьба шла за пост президента РСФСР. Жириновский набрал 6 миллионов голосов и занял третье после Ельцина и Рыжкова место. А это, в свою очередь, привело к усилению внимания к ЛДПР и, как следствие, победе на выборах 1993 -го года. Данные по выборам в Государственную Думу сразу по четырем округам. Либерально-демократическая партия 24,3%. Так вот за эти два года да. все-таки, да, когда вы были в Думе, были огромные возможности. Что удалось сделать ЛДПР, а что не удалось? Но мы успели проехать по всей стране, создать везде структуры свои. Началось такое массовое вступление в партию. Очередь стояла. Угу. Потому что все поняли, что это правящая партия, по, по аналогии с Западом. Угу. Раз победили, то есть очередь стояла. Все побежали, ринулись, все, вступаем, новая партия. Вот деньги, деньги появились. Ну деньги еще э, какие? вот, Ну такие в основном как бы люди давали. Вот сейчас они уже, вот только сейчас, последние три года из бюджета, mm -hmm. официально по закону. Mm -hmm. Тогда ничего не было. И в этом смысле трудности были. Если бы у нас тогда уже было бы финансирование из бюджета, как сейчас, mm -hmm. мы бы мощнее смогли развиваться. Мы тогда давали эфир. Грандиозный успех на думских выборах 93 -го года открыл для ЛДПР новые горизонты. И это было использовано для партийного строительства и усиления агитации. Лидер партии стал постоянно присутствовать на центральных телевизионных и радиоканалах, успевая при этом вместе со своими соратниками объехать всю страну, от Калининграда до Владивостока. Ну, цель поезда не совещание проводит. Мы совещание прервем. Пусть станция слышит, мы же приехали общаться с избирателями. А вы нам делаете бронепоезд. Мы от них закрылись и проводим здесь бункеры совещания. Вот цель можете понять, что, Брюханов, что вы не можете объяснять без меня? Потому что поезд идет для избирателя. Если мы стоим на станции, все работают на избирателя, а не на, на начальника. Сколько можно это объяснять? По всей стране создавались новые региональные отделения партии, куда стояли очереди желающих вступить в ЛДПР. Это вновь принятый или кто? Нет, это старый. 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 Разбирайте. Значит, где процентов 50 фальшивых. Больше. Да, Я их да, вышвырнул да. отсюда, негодяев этих. Сейчас еще одну очередную бригаду вышвырнул. Все проверяйте. И сразу в сторону, в сторону, в сторону. Но если он, например, просто действительно соответствует, есть такой Орлов Евгений Евгеньевич, но его записали в партию без его желания, все равно, может быть, Оставьте в компьютер для рассылки газет. Молодец, молодец. И что ему дают сразу? Вот правильно, ставь, все. Молодец. Старайтесь все. Все вычисляйте. Никаких липовых не должно быть. Нас везде приглашали, мы стали развиваться. Стала формироваться команда. У нас было шесть комитетов. 
это тоже хорошо. Скажем, вы видите аппарат. Во фракции аппарат. И То как есть, на тот момент звучала программа партии? Ну, мы ее особенно никак не, не ломали. Так же не оставалось. Нас пошли съезды очередные там. И на каждом съезде мы там э, добавляли что-то. Mm -hmm. партии Оставалось то, что Россия, мы, значит, вот территориальный принцип губерния, губерния, значит, многоукладность в экономике. Значит, это вот, э, э, ну, мы, э, как бы уже нас раздражало то, что начинаются антирусские настроения. Уже созданы новые государства. Вытесняют русских. Мы стали эту тему поднимать. Почему русских выгоняют из этих стран? Mm -hmm. Поток беженцев начался, сюда мигрантов, началась преступность, так сказать. Все болезни гражданской войны практически Россия имела, там и в ШИ, и там и ТИФ, туберкулез, все это вот как бы э, осложняло обстановку, эти цены, постоянный рост цен. Мы находимся сейчас на самой конечной точке нашей федерации. Вы знаете, партия будет отмечать в этом году 20-летие. Пользуясь, наверное, случаем, хочу передать огромный привет всем членам партии, пожелать здоровья нашему председателю. Можно по-разному написать в программе для молодежи, патриотического воспитания. Мне кажется, самое ценное, если каждая семья будет вкладывать в своего ребенка гражданскую позицию гражданина, проживающего на данной территории. Сегодня праздник. Ребенку приятно показать корабли, силу нашего флота. А почему пришли на праздник с партией? Потому что ну, детей надо тоже приучать к тому, чтобы... Они были более активны в этой жизни, потому что, ну, будучи пассивным, ничего не сделаешь. Вот, к сожалению, к моему большому, вот за последнее время слово «патриотизм» утратило, наверное, свое, свое значение. Сейчас возрождается понятие флага, понятие гимна, понятие офицерской чести. В Калининградской области преобладают военные. Они, им это слово не ветер. Вот. Посмотреть по результатам выборов. Балтийск, Калининградская область всегда дает хорошие результаты по выборам за нашу партию. Это говорит о том, что здесь люди не испорчены. Они ценят слово патриотизм. Ведь очень многих бы Наверное, конфликтов и недоразумений могло бы вообще не быть, если бы мы заняли бы правильную позицию еще 20 лет назад. Прислушались к Жириновскому? Да, нужно было сделать. Нужно было жестко подавить терроризм еще в Чечне, не дать ему зародиться. Молодежь сейчас ценят, наверное, больше свободу. Их ни в коем случае не, нельзя ограничивать в этом. И в таких вот современных условиях мы на... пытаемся найти э, выброс их, их энергии. Вот тому, наверное, доказательство сегодняшняя наша акция. Я посмотрел, очень много молодежи откликнулось на нее и с удовольствием приняла э, в этом участие. Я все-таки ближе не к партии власти, а к той партии, которая не заставляет ходить в нее. Вот. Чисто по идее. Почитал устав, понравилось. Принуждают вступать, его, вступать его, принуждают. Мне очень приятно, что я в организации нахожусь вот э, в то время, когда фактически э, партия набирает мощь ежегодно, э, такой расцвет сил. И я думаю... Я уверен даже, что партия будет существовать еще много-много лет. Ну вот тоже там бывал много раз. Объезжал весь Балтийский флот. Я бывал в те дни, когда парады военные. Объезжал всю саму область, она не, не очень э, большая. И вот сейчас э, приличный губернатор, босс Георгий, он был у нас в Думе, поэтому там как бы вот не давит на них. 
они спокойно существуют. Хотя он единорос. Он единорос. Это тот самый, тот самый единорос, который, так сказать, выдерживает все-таки шведские корни, может быть, сказывается, такая культура, Европа, и знает нас хорошо. Поэтому такие личное какое-то к нам нормальное отношение помогает, что давления практически нет на нашу организацию в Калининграде. А есть у вас какой-то, назовем так, партийный лифт, где вот молодой человек, вроде того, как, которого мы видели сейчас, mm -hmm. да, может прийти, занять некий пост в местных муниципальных органах власти, и потом вы его поднимаете в Москву, в Думу, помощникам? Ну, ну, конечно, есть... у нас ведь около тысячи человек, депутаты или главы администрации районов, поселений. Вот сейчас буквально Луховицы, Московская область. Громов, страшный человек. Но он не смог все 70 районов взять в кулак. И там, где не хватило у него грязных рук, пожалуйста, луховицы побеждают. А в Ступино измордовал. Рядом район другой Московской области. Поэтому ребята очень молодые есть во главе организации. Допустим, Томск, Самара, Ямал. Вот сейчас вы были, значит, Волжский. Становятся депутатами местных собраний законодательных. Или Илья Дроздов в Ставрополе. Он сейчас зампредседателя Краевой Думы в Ставрополе. Естественно, они помощники, помощники депутатов были Государственной Думы. И да вот Нилов, Люберцы, Подмосковья, был десятиклассником. Позвал в школу нас. Всех позвал, приехал только я. И вот он стал с нами. И за 10 лет он дошел до руководителя секретариата моего. Это генеральская должность. То есть после вуза ему государство присвоило звание лейтенант запаса. У меня он на генеральской должности. Вот, пожалуйста, лифт. Подняться сразу через капитана, майора, полковника, чтобы было понятно просто. Потому что зав. секретаря, там, зам. преда Госдумы, не всем понятно. Переводим на военный язык, генеральская должность. Вот, парень еще 25 лет, уже генеральское звание у него. Местная власть мешала, но нам приходилось бороться. Потом еще молодые, бесстрашные ребята от нас, ни бизнеса, ни своей семьи, нас особо давить, пугать было нечем, поэтому мы там по ночам весь Люберецкий район исписывали, забрасывали листовками в самые такие удаленные и недоступные места заходили, писали, агитировали. Это была первая выборная кампания, первая обкатка молодежной организации в городе Люберце. Я сделал свой политический выбор тогда, я пришел из идейных соображений, не из, каких, не из конъюнктурных. Я понимал, что, возможно, будет какой-то рост политический. Понимал, что, возможно, при хорошей своей работе я займ, стану э, занимать какую-то определенную должность высокую. Но это было не самоцель на тот момент. На тот момент у меня была цель что-то изменить, что-то поменять и каким-либо образом помогать там, своим сверстникам, людям, потому что ну, тот беспредел, который творился тогда, он, в принципе, творится и сейчас. Но сейчас, имея возможность находиться в политической партии, в партии ЛДПР, есть возможность реально оказывать какую-либо помощь, действенную помощь нашим гражданам, нашим избирателям. Изгиб гитары желтой, ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездной снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Более 30 лет на берегах Волги под Самарой проходит традиционный Грушинский фестиваль. Это праздник бардов, праздник туризма, праздник спорта, праздник здорового образа жизни. И уже более 20 лет с момента образования либерально-демократической партии на этой площадке, где собираются десятки тысяч людей, представлена ЛДПР. Партия традиционно участвует во всех мероприятиях. Наши активисты играют в футбол, наши активисты проводят агитацию, наши активисты играют на гитаре, наши активисты поют, наши активисты встречаются с людьми, проводят встречи, беседы, создают людям хорошее настроение. Хорошее настроение – это пятый национальный проект 
заявленный Владимиром Вольфовичем Жириновским. И именно на Грушинской поляне пятый национальный проект успешно реализуется ЛДПР. И каждый год активисты Самарского отделения ЛДПР предлагают участникам фестиваля что-то новое, интересное. В этом году несколько десятков тысяч пакетов с лапшой бесплатно под лозунгом «Еда от Жириновского» раздаются участникам фестиваля. Это и есть антикризисная программа ЛДПР в действии. Мы дарим хорошее настроение, мы дарим успех, мы дарим еду людям. Хватит спать, пора вермишень разбирать. Подарок вермишеней идет кассета ЛДПР. Последнему, кто заберет лапшу из коробки, подарок коробка. Самарское региональное отделение считается одним из самых молодых во всей структуре ЛДПР. В наших рядах 4 тысячи членов, из них более половины – это люди до 40 лет. Мы самое молодое отделение, мы самая молодая партия, у нас самая молодая фракция в Самарской губернской думе. И это мы видим на примере нашей площадки на Грушинской поляне. Я лично пришел в партию только лишь потому, что вода из родника всегда чище. Те идеи, которые Жириновский высказывал десятки лет назад, сегодня реализуются руководством страны. И это людям, молодым, видно, очевидно, и это их привлекает. Предлагаю выпить квасу <смех> на Грушинской поляне и сока. Ну давайте. За ЛДПР за 20 лет и за гол. И за гол Единой России. И сейчас специальную установку молодежь. Потому что они и динамичны, и энергичны, и креативны. И еще сделаем более молодую партию нашу и депутатский корпус, чтобы всем доказать, что вот если дорогу молодежи, то это только в ЛДПР. Угу. Вот возьмите любой круглый стол в Думе, только ждут моего выступления. И они стараются меня не приглашать, им стыдно. И собирают маститых ученых, доклады, и молодежь не слушает. Прихожу я, все, тут же все внимание, аплодисменты и так далее. И с удовольствием, бегают. не поверите. Или а в чем, а откуда радость заряд? появляется? Радость появляется. Вот бежать 5 километров. А? Можно, можно. можно? можно? На, на ладь сперва. На ладь. на ладь же на все. Все на работает. Кто нажмет? На кто нажмет? Вот нажмет. Да. да. Только чтобы я хорошо получился. Это легенда. Да. На курсе все столько не приходило. Можно? Честно. Можно? А я... да. Что? Вот лозунг, да? да? Вот и 50 лет назад. Так же было написано, только внизу стоял Л и Брежнев. А если лозунг снять? Так же на красном, белом, и все хорошо, и потом Л и Брежнев. Ну вы согласны? Все. А? Нет, не согласен. Никакой Чем лозунг. Любой лозунг, он уже насилие. насилие. Вы должны следовать этому, так сказать, э, То есть как бы. Желтым по синему и подписывать да. Жириновский. Вот, видите, Россия будет процветающей, демократической страной, лучшей в мире для самых талантливых требовательных, самостоятельных, критически настроенных граждан. Да? С какой стати? Только в России самые талантливые. Сказал Дмитрий а? Не будем спорить. Ну, во, 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 уже, уже. Не будем спорить. Вот так вот, когда они спорили с Брежневым, кончилась эпоха Брежнева, советская власть. Спорить с любой, с любой позиции спорить. И никогда ничего не бояться. А если вы уже говорите, не будем спорить, это позиция чья-то. Тогда и со мной не спорить, ничего вы со мной будете спорить. Со всеми спорить, да. Со всеми. И не бояться. И не бояться.
Да я вам говорю, что бороки были и всегда будут. Самое страшное общество, которое обещает избавиться от порог, они это сделают только насилием. Вот в Чечне они ввели шариат при Маскадове и людей убивали, или пытали, или били палками. Конечно, вы сделаете идеально. Все будут молчать, все будут подчиняться. Но это отвратительно. Это обман. Прежде чем бороться с каким-то явлением, надо выяснить причины. Горячки. Если будете бить по вершкам, бить не надо, а будут бить. Воровать не надо, а будут воровать бесполезно. До сих пор ни на одном э, телевизионном проекте, первый канал там или четвертый, не важно какой, причину бояться назвать. Причина политический тупик, безысходность, нежелание людей э, вот, э, нормально относиться к тому, что происходит. Допустим, мы решительную борьбу э, проведем против удобрения алкоголя. Последствия прочитали? Последствия. Называйте последствия. Революция. Все будет уничтожено, все будет сожжено. Они хотят считать. Вы должны понять причины любого явления. Поэтому мы должны подумать, почему человек пьет. Что ему не хватает на жизнь? Да нет, потому что дайте ему работать. Работу дайте ему. Ту, которую он хочет делать. Не мешайте. У него землю забрали. У него рабочее место забрали. Значит, если мы видим, что население склоняется к какому-то пороку, ребята, что им надо? Дайте им больше свободы. Прежде серебряный призер чемпионата России, четырехкратный обладатель Кубка России. То есть главная сидеть задача... будет дома сейчас хорошо. Читать книгу, плюс телевизор, сто программ. Он не хочет дома сидеть, коммуналка. И она, жена, говорит, что там не хватает чего-то, там пожарит, что-то там испортилось, отремонтировать. Он устал от этого. Он ушел сюда, на стадион. Это лечение для него, это больница. Вот больница. Иначе психушку туда. В горах Кавказа они уходят стрелять на равнине, на стадион. Кто не попал, подворотник будет биться. Труд – это обязаловка. Это чтобы работать, чтобы какие-то деньги были. Абсолютное большинство свою работу не любят. Даже ненавидят, презирают. В семье устали. Вот отдушно. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения ЛДПР, идеальная Россия, это что такое? Это аграрная Россия. Потому что имея столько земли, мы должны есть все свое. Парное мясо. Страна не понимает, что такое парное мясо. Вся страна есть замороженную. Трижды замороженную свинину китайскую. Или замороженное, охлажденное мясо тухлых буйволов с Аргентины, с Бразилии. На 20 лет раньше умираем. Едим гадость. Привезенную, отравленную химию. Вот давайте сделаем нормальное сельское хозяйство. Потому что земля есть. Ну 100 миллионов га, вы представляете? По миллиону на каждого взрослого, по, по одному га. Это 100 раз можно накормить всеми свежими продуктами. Давайте решим. Второе, транспорт. Ну давайте, мы до сих пор не можем на машине доехать до Владивостока. Вы знаете? Только в 2010 году закончат дорогу Чита-Хабарас. В 2010-м. Вы помните ваш путешествие лет. в Подмосковье, по сути дела? Да. Ну что это, как можно было ехать? Рядом 100 километров ехать нельзя на тракторе. До деревни Неклюдова Кимрского района Тверской области, что в 180 километрах от Москвы, Владимир Вольфович добирался с мигалками и кортежем более 4 часов, дважды пробив колесо по дороге. Все было хорошо. И, и вам тоже. Ни о чем плохом не думайте. Впереди только лучшие времена. Я... Карманы, есть хороший Все. Все. Все в нем Все. Раз, раз, Это наш магазин Вот магазин неплохой. Ну, вот магазин неплохой, неплохой так, белый да. кирпич, Он абсолютно недавно. Вот два-три да. построено. А цены дорого, да? Вот. А вот цены, цены, конечно, да. очень да. высокие.
Ну что цены? Нормальная, да? Ну а жители говорят, что дороговато. Дороговато, дороговато. Ну сыр в среднем сколько килограмм? 180. 190. 190. И колбасы? И колбасы также. Так же, да? То есть все по 200 рублей. Ну получше, значит, подороже. Еще дороже. Да. Вот класс я вижу здесь, наверное. Нет, вот что наверх посмотрите. Ну как нам, как нам поможет монополька на водку? Скажите, пожалуйста. Да. Пить меньше штан. Ну вот видите, 144 рубля. Да? Отдохни называется. Рабочее название. Ну, там не И все будет хорошо. И заметьте, да. нет ни одной водки, где написано поработай. Да, отдохни. Угу. Вот я был в Германии, он стоит весь тощий, а фенчик. Ему некогда даже отдохнуть. У него пруд, зеркальный карт. У него на, на, на чердаке нелегальные рабочие, поляки. Поляки. Он их скрывает, так сказать. У него два наших белорусских трактора стоит. У него, значит, несколько буренок в хлеву стоят. И у него пчелы. Так он вообще не знает. У него, он не, в отпуск он не ездит. Он понятия не имеет санаторий, дом отдыха. Он весь тощий. Но он никогда не, не, не сможет пить, потому что у него рыба плещется в пруду. Он ее проезжим туристам продает. Прямо из пруда, так сказать. Mm -hmm. У него молоко. Он знает, что скоро приедут молоковоз, заберет у него все молоко. У него рабочие делают, что ему нужно там подремонтировать. Что-то еще. Он постоянно в производственном цикле. Сколько лет в нашей стране пройдет, когда вот можно будет пройти? Да за 3-4 да года все это можно сделать. Когда вот дать, дадим ему кредит, так сказать, и он увеличит свое производство. Дать, дать им маленькие вот эти портативные такие вот, э, значит, сгущенку же не трудно перегонять. Я был в Сибири, на базе совхоза, им нечего делать зимой. Что они сделали? Кастрюльный цех делают кастрюли. И молоко в сгущенку перегоняют. Конюшня брошенная. Велиководческую ферму сделали. Им это можно легко делать, потому что вода от, от этого высшего совхоза, от высшего совхоза, рабочие есть. То есть не мешать людям, чтобы они все, что они считают нужным, они сами знают. Ну, давайте возьмем закон о местном самоуправлении. Да. Мало денег. Полномочия, Полномочия не есть. Да? Денег нет. Недоверие. Были недоверие. Деньги, да. мы могли Банк не дает, боится не вернут. Да, и да. местному самоуправлению не дают. Ведь если ей дать деньги, она здесь все сделает да, хорошо. Да, Выбирать, как будет на нее влиять? Как Кимры будут на нее влиять? Да. То есть она будет уже без, без подчинения. Да, да. Потому что приезжайте, а может не приезжать. и независимо. Вот, вот свои коровы, а из Останкин светом едим. Да. Представляете? Останкинская, из Москвы. Да. А свое молоковский сайт и да. ничего не делается. И бесплатно вот. даем. 200 километров везти сюда. Вот вот ошибка. Подойдите с телефоном, все. Ну, связь есть, да, связь информация есть. Прикрой, Теперь еще дороги сделать, дома дороги, и да. производство. Крепкие. Не надо. 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 Не Значит, у нас в Новосибирске существует такая проблема, как экология. Вот. Мой проект – это строительство мусороперерабатывающего завода в городе Новосибирске. Скажите, можете ли вы помочь, либо кому обращаться? И вообще прокомментируйте проблему экологии в городе Новосибирске и вообще в стране. Сядьте, К мэру вашего города, Городецкий, по-моему, фамилия, Городецкий, если он не поможет губернатору, то Лаконский. Одна команда, если Городецкий не поможет, то и Толоконский не поможет. Потом вы обращаетесь в территориальное управление Минприрод, находится у вас по Новосибирской области, и они не помогут. Потом вы обращаетесь к министру природных ресурсов или к министру регионального развития. И они не помогут. Потом обращайтесь к председателю правительства, и он вам не поможет. Потом к президенту страны, и он вам не поможет. Потом обратитесь к нам, к ЛДПР, проголосуйте за нас, мы придем к власти и все для вас сделаем. Никакими деньгами нельзя купить свободу. Вот птичка, птичка из золотой клетки мечтает, чтобы тебя открыли и улететь. Куда угодно. Пропади про, потому что золотая клетка. Свобода. Самое большое чувство радости для человека. Мы были главной 
противник режима. Мы были в парламенте, у нас была трибуна. И поэтому вот это с 94 января по декабрь 99 эти вот 6 лет, все острие критики день и ночь нас критиковали, опускали, чернили. Нам было тяжело. Хорошо, но Ельцин ушел. Как вы восприняли, во-первых, уход Ельцина, и во-вторых, какие времена наступили в ЛДПР после этого? Ну, уход, конечно, это был как подарок. Два срока правления Ельцина запомнились чередой кризисов, чехардой премьер-министров, жестким давлением президента на парламент вплоть до распуска и ответной жесткой критикой парламента вплоть до импичмента. Финал эпохи Ельцина стал новогодним сюрпризом для всех. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Я ухожу. Я бы очень хотел, чтобы новый президент России был не только президентом России, но и президентом всех русских, проживающих на территории СССР. А новый президент, новая Россия должны так быстро стать могучей новой державой, чтобы и в Восточной Европе поняли, что мы больше не придем на помощь. Больше русские солдаты не будут против свою кровь проливать на Кавказе. Давайте посмотрим еще сюжет. Двадцать седьмого августа две тысячи восьмого года в десять тридцать произошло землетрясение такое, что было разрушено здание основной основное здание школы. И мы очень благодарны местному отделению ЛДПР, лично вот Нине Александровне Чекотовой, которая со своей командой приехала, значит, посмотрела наше условия, наши условия, нашу горе, увидела нашу беду и сказала, мы поможем. И эта действенная помощь пришла. Вот почему я считаю, что ЛДПР, ну, уже, так сказать, и пользуется у нас э, на нашей территории уважением. В октябре прошлого года внезапно остановился градообразующий Байкальский целлюлозо-бумажный комбинат. Поэтому в маленьком городе Байкальске сложилась наисложнейшая ситуация, вот, наисложнейшая безработица, Голодовка. Несколько месяцев не давали заработной платы. Когда собственники практически бросили на длительный срок рабочих, оставив их без средств существованию, они обратились уже в, как в последнюю инстанцию, обратились с письмом к депутату законодательного собрания, к руководителю фракции ЛДПР Иркутской области Чекотовой Нине Александровне. Зарплату нам не выдавали несколько месяцев. Вот. Так как местные у нас, значит, ничего не смогли для нас предпринять, поэтому мы решили обратиться к партии. Также нельзя, город-то маленький, надо было подумать об этом. О людях-то надо тоже думать. Вот. Не знаю, больно смотреть на все на это. В результате проведенных мероприятий письмо было передано через депутата Государственной Думы, курирующего Иркутскую область Андрея Константиновича Лугового, было передано Владимиру Вольфовичу, который принял немедленные решения и обратился напрямую к правительству, чтобы оказали немедленную помощь погибающему городу и страдающим здесь людям. После чего была выплачена заработная плата, долги по заработной плате работникам комбината. Владимир Вольфович, я вот этой минуты ждала уже давным-давно. Я хочу вам лично сказать, я агитатор предвыборной кампании, поэтому я хочу, я заявляю вам, мы всегда с вами очень... 80% точно за вас, и пожалуйста, держитесь, мы всегда с вами. Я даже волнуюсь, честно говоря. Вот. Больше половины народу идет за, э, за вами. Поэтому держитесь, пожалуйста. Пожалуйста, мы всегда с вами. И вот так вся страна, ведь я не сижу в Москве, мы объехали всю страну. 40 тысяч километров. У нас был гид-поезд три недели. 
по 9 станций значит, в день. Вы представляете, это умножьте, вот это получается 145 станций мы прошли. Ну, это человек с ума сойдет, если просто проехать 145 станций. Вот попробуйте сесть в поезд и три недели, значит, выходить на каждой станции, общаться с людьми. И вот это мы слышали везде. Вся страна за нас, мы ничего не выдумываем. Они знать не знают эту единую Россию. И к нам действительно приходят только сами. Мы никогда не, не стоим, давайте, вступайте. Упаси Бог, там даже какие-то там давления оказывают. Только добровольцы. И через партию прошло 600 тысяч человек. Но запугивают. И мы, естественно, проверяем, чтобы у нас были самый чист, чистый список ЛДПР. Самое главное мое дело, это не комитет, как бы это ни звучало бы странно для кого-то, и не законотворчество. Партстроительство у нас очень много проблем, поэтому я две трети месяца нахожусь всегда в регионах. Это самое главное. Работа с людьми, расстановка кадров, зачистка кадров, очень много грехов, безобразия, грязи и воровства. Этим занимаюсь. Это самое главное, чем я сегодня живу. Вот в понедельник улетаю снова в Саратов. Очередное полтора года сидел человек. Баламутил, сейчас будем убирать. Так вот, по сюжету из, из Байкала, да. не получается, что вы подчищаете грехи правящей партии? Нет? Она ничего не делает. Им не надо делать. Им сказали, вы правящая, вы на Олимпе и ничего не делают. А все миллиардеры, я же их вижу в Думе, я вижу, какие фирмы возглавляют. Журнал Forbes публикует про них и другие. Миллиардеры рубля никому не направили никогда. А мы собираем деньги, вот нам же дает государство, 10 миллионов в месяц. На, на содержание партии не хватает, нужно 30 миллионов. Но все равно 1 миллион я отдаю гражданам. Каждый месяц 1 миллион по стране идет тем, кто голодный. Однажды поезд шел, я сошел, вот агитационный поезд, идем по поселкам. Люди говорят, Николай II приезжал сюда, больше никого не было. Брежнев был, больше никого не было. То есть никто никогда не приезжал, и мы приехали. Бабушка подходит, Владимир Владимирович, ну, колбаски вот хочется ей этой вот такой. Ну, копченый. Копченый. Ну, женщина стоит, и она забыла вкус колбасы. И я даю команду, приносит ей. Ну, люди забыли вообще, такое колбаса. То есть это там, где никого нет никого. Едем какой-то перегон, Владимир Вольфович, сельпо закрыли. Поезд не останавливается. Ну, люди брошены. Знаете, у нас очень большой объем работы производится партии ЛДПР, начиная от раздачи, ну, в связи с кризисом, от раздачи это, бесплатных наборов для э, младших семей. Вот на сегодняшний день уже раздано более 60 тысяч таких наборов. А вообще, в принципе, очень много производится. Праздники дворов проходят в Туле. Это обязательное мероприятие. Практически каждую субботу, воскресенье, если вы приедете в Тульский регион, э, обязательно в каком-нибудь районе Тульской области происходит праздник двора. Это обязательное мероприятие. Мы, естественно, знакомим людей с нашей платформой, с нашей программой. Каждую неделю в каждом районе Трудской области проходит пикет, на котором люди могут обратиться с жалобами на чиновников различных уровней власти, пожалуйста, на свои проблемы. На каждое обращение мы письменно отвечаем. Ну, а вот как получается? Пенсия 3000? Да. За квартплату 800? Это 800 Нет, только квартплата? А свет, а газ? Нет. Сколько получается? Получается у меня где-то около 2000. И 1000 остается? Да, и вот и мы живем. На бомжатник хватает.
Сум такой в пакетиках. Вот сейчас мне он вечером сейчас колбаски хочется, а я вам кефирчика купила. А пить? Да ладно, Скажи, чего я не буду не показывать? Не кефирчику сейчас поем с мужем Владимир вдвоем. Владимир Вольфович посмотрит, что мы кушаем. Что мы кушаем? Кефирчик. Вот снежочек и булочка, кусочек. Вот и все. Вот, посмотрите, чего мы едим. Слушайте, ну вы хоть там немножко их перед выборами потрясите. Может что-то да сделаем? Больше не надо. Будем красивы. Да. А, а так больше ничего с места не двинется. Не показывает. Партии я хотел бы пожелать в ее 20-летие дожить до 120-летия и быть ведущей партией Российской Федерации. А своим коллегам, членам партии, хотелось бы пожелать крепкое здоровье и победы на всех выборах. Были готовы к приходу Путина? Ничего не знали даже. Как бы я знал, что он директор ФСБ. Я понимал, что эти два года он знает обстановку в стране. Угу. Что лучше, чем там, трудно поверить, где можно. МВД уже уже. ФСБ все они, всю ситуацию не знают. Все, просто по политической линии мы видим. Они везде, так сказать, как бы мы это чувствовали. Везде их камера была. Угу. Вот телевидение якобы нет э, съемок. А у них, считай, эту камеру мы видели. На любом митинге. Они все снимали. В этом смысле я понимал, что человек и чист он как-то был. Мы думали, что он как бы вообще не с теми связан. Ну, реально он не был никакой партии. Поэтому к нему было положительное отношение. Право на участие в президентской кампании 2000-го Жириновскому пришлось отстаивать в Верховном суде. Сама кампания стала первой, в которой лидер ЛДПР отказался участвовать. Вместо него кандидатом от либерал-демократов был выдвинут человек, скажем так, малоизвестный в политике. При всей своей эпатажности этот жест – ясно демонстрировал отношение Жириновского к тому декоративному статусу, который отныне будут занимать все кандидаты от оппозиции. Да и сами выборы. Прогнозы какие на ближайшие выборы? Обязательно э, будет уже уменьшение э, ресурсов администрации в пользу иску, искусственного завершения результатов партии большинства. Mm -hmm. То есть она постепенно вот, в 11 и 100 процентов в 16 получит то, что ей положено. Вот если граждане голосуют, а ты их найдется, 30% найдется. Есть люди обеспеченные, чиновники, зависимые от власти. То есть вы считаете, что реальная доля у них 30%? Реальная 30%. Угу. И в два раза увеличена, чтобы была подушка безопасности. Покинули зал заседания государственной думы. Поскольку не можем быть соучастниками государственных политических преступлений. Когда один гражданин выхватывает барсетку на улице, сидит в тюрьме по году. Когда целая партия у нас выхватывает голоса. И сотни тысяч по всей стране. Миллион. Мы везде победили. Мы везде прошли во все парламенты. Они нас не пустили за эти 20 лет в половину парламента страны. Мы не просто возмутились в 9 году, мы ждали. 92-й Мосгордуму не пускают, 96-й не пускают, 2000-й не пускают, 2004-й. Пятый раз 20 лет они не хотят, потому что они понимают, что ДПР будет бороться за право. Это же 20 лет не пускают. Партии в этом году 20 лет. Я сам был в Москве. В школе рядом по месту жительства. Там, где я стоял на втором этаже, 9%. Ниже этаж 2. В боковом флигеле 1. В одной школе. Одни и те же жители Матвеевска. И в 10 раз отпускали парк. И все результаты выборов были известны в 10 часов. Я был на участке. В 9 все посчитали. Сейчас передавать массу. В 11 все. Они ночью все переделали. И все знали, что мы проходим везде, но утром они сообщают, что якобы не добор. Это чудовищно. Это в чистом виде политическое мошенничество. Они не могут действовать по-другому. Потому что они из той системы, когда они незаконно пришли к власти в 17-м незаконно и 91-м незаконно. Они нагло говорят, что они партия победителей. Это не партия победителей, это партия мошенников, воров, негодяев, махинаторов. Из такой партии ни одна страна в мире не может существовать. Поэтому не место здесь. Их нужно запретить, распустить. Вот а, после такой яростной речи, после того, что вы высказали все, что накопилось за 20 лет, что дальше-то? Дальше был телефонный разговор с президентом. 
я утром позвонил и уже в 5 часов соединили нас. Ну, он занят, у него встречи. И договоренность, что в самое ближайшее время будет с ним встреча со всеми парламентскими партиями. Буквально вот на следующей неделе, говорит, я найду окно, и встреча состоится. Встреча состоялась. Президент выслушал лидеров оппозиции и порекомендовал обращаться с претензиями в суд. По фактам нарушений на выборах 11 октября 2009 года региональные отделения ЛДПР подали более 100 исковых заявлений. Но главным результатом разговора с президентом стало не это. Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стране, прошли испытания временем. Они окрепли в борьбе за голоса избирателей, завоевали их доверие, стали по-настоящему массовыми. Располагают они и организационной структурой, кадровым, интеллектуальным потенциалом, всем, что необходимо для работы во всероссийском масштабе. Их программы отражают весь спектр существующих в обществе политических взглядов. Пора, наконец, навести порядок с досрочным голосованием на местных выборах. Законы о выборах президента и депутатов Государственной Думы строго ограничивают сроки этой процедуры и четко определяют, в каких случаях она используется. В этом году ведется межпартийная дискуссия о необходимости перехода к выборам в представительные органы власти всех уровней исключительно по партийным спискам. Эту идею, кстати, высказывали и представители правящей партии, и представители оппозиционных партий. Общее мнение пока не выработано. Вот предлагаю его начать вырабатывать. Обсуждение этого вопроса должно быть продолжено, и по итогам этого обсуждения я приму решение. Внедрение электронных средств подсчета голосов и обработки информации на избирательных участках будет способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кампаний. Следует, следует сделать избирательную систему на региональном уровне более прозрачной. Как гарант Конституции буду и впредь сделать все возможное для укрепления институтов демократии в нашей стране. Совершенно очевидно, что эти тезисы появились в послании после встречи лидеров оппозиции с президентом. В сегодняшних условиях и это можно считать победой. Мы с вами, когда на Арбате беседовали, вы предсказали, что пройдет там немного времени, и все-таки вот этот кулак «Единой России» разожмется. Что они все-таки там будут давать более-менее реально оппозиции существовать. Вот тогда, когда это произойдет, как вы прогнозируете, насколько увеличится партии, насколько увеличится, главное, ваше присутствие в исполнительной и законодательной власти в регионах? Ну, мы надеемся, что если они все-таки в марте 2010 года, обязательно, я уверен, они все-таки вожжи ослабят немножко, и мы везде увеличимся на 30%. В уже, уже, уже в еще. марте. Уже в марте 2010 года. И в 2011 году они нормальные выборы проведут. Я кремлевских чиновников немножко понимаю. Они команду душить ЛДПР не дают. Это начинается с губернатора, глава администрации и доходит до поселения. И каждый дави, дави. Вернее, они давят не оппозицию, они давят на результат под Единую Россию. Ну да. И автоматически нас сносят. А поскольку мы сопротивляемся, они начинают нас над нами издеваться. Поэтому федеральные выборы намного легче. Здесь будет только позиция президента и премьер-министра. И они скажут, не трогайте, вот сколько КПРФ оставьте им, угу. сколько ЛДПР оставьте им. Вот такой вариант возможен. Партий много. У коммунистов, я согласен, есть большой актив сторонников. Это те, кто ностальгирует по брежневской эпохе, и это нормально. Потому что тогда им было лучше, чем сейчас. А и на России чисто принуждение. Справедливое за деньги. И с бандитами вместе там они орудуют. За ЛДПР только единственная партию, которую любят. Не просто выбирают, вот какая там партия есть, хотят ее. Бывает брак по расчету, по любви. Вот э, сторонники ЛДПР по любви. 20 лет тяжелой, изнурительной, тонкой, яростной, яркой борьбы за будущее. Общее будущее для новой страны. Достанет ли свободы и мудрости нашему народу, чтобы доверить оппозиции это будущее? Будем верить, что да.
лет, я думаю, ЛДПР будет, так скажем, правящей партией. Через 10 лет у нас будет наше правительство. Я думаю, что моя партия все-таки придет к тому, что она получит большинство в парламенте, что наш кандидат в президент станет президентом. Поэтому хотелось бы через 10 лет, чтобы мы свои идеологические лозунги реализовывали не только вот с точки зрения своего представительства в Государственной Думе, но и в исполнительных органах власти. Будущее прекрасное, потому что подросло то поколение, которое шло за нами в 90-х годах. Я думаю, что партия будет, будет развиваться, то есть будет расти количество членов. Все больше и больше избирателей будут обращаться в нашу сторону. Мы имеем самые серьезные и самые хорошие перспективы на то, чтобы рано или поздно российский народ доверил именно ЛДПР представлять в исполнительной власти свои интересы. У нас есть наш избиратель, нас любят и ценят в каждом уголке страны. И абсолютно разные слои, и бедные, и богатые, и интеллигенция, и более маргинальные слои, и молодежь, и, и пожилое поколение, и женщины, и мужчины, и, и русские, и не русские, нас любят все. И вы хотите, чтобы после этого я не верил в будущее партии? Уважаемые соратники, 20 лет мы боремся за нашу страну. Многое уже сделано, но еще многое предстоит сделать. Мы знаем, в какой стране живем. До сих пор неспокойно, тревожно, повсюду теракты, катастрофы, все падает, рушится, бракобесие, насилие, преступная халатность. И это будет продолжаться до тех пор, пока у власти те, кто не видят, что такое Россия, не понимает ее, кто стоит спиной к нашей великой стране. Уважаемые друзья, надежда только на вас, на ЛДПР, потому что только мы все эти 20 лет стоим лицом к России.